புனித மத்தேயு எழுதிய சுவிசேஷம் அதிகாரம் பத்தொன்பது ஏசு இவ்வார்த்தைகளை சொல்லி முடித்தபின் கலிலேயாவை விட்டு யோர்டானுக்கு அப்பாலுள்ள யூதேயா பகுதிக்கு வந்தார் பெருங்கூட்டம் அவரை பின்தொடர்ந்தது அவர்களை அங்கே குணமாக்கினார் பரிசேயர் அவரிடம் வந்து ஏக்காரணத்திற்காகவது ஒருவன் தன் மனைவியை விளக்கிவிடுவது முறையா என்று அவரை சோதிக்க கேட்டனர் அதற்கு அவர் படைத்தவர் தொடக்கத்திலிருந்தே ஆணும் பெண்ணுமாக அவர்களை படைத்தார் என்றும் ஆதலால் கணவன் தன் தாய் தந்தையரை விட்டு தன் மனைவியோடு கூடியிருப்பான் இருவரும் ஒரே உடலாய் இருப்பர் என கூறினார் என்று நீங்கள் படித்ததில்லையா இனி அவர்கள் இருவர் அல்லர் ஒரே உடல் ஆகவே கடவுள் இணைத்ததை மனிதன் பெருக்காதிருக்கட்டும் என்றார் அவர்கள் அப்படியானால் முறிவு சீட்டு கொடுத்து மனைவியை விலக்கி விடும்படி மோய்சன் கட்டளையிட்டது ஏன் என்று கேட்டனர் அவரோ உங்கள் முரட்டுத்தனத்தின் பொருட்டு உங்கள் மனைவியரை விலக்கிவிட மோயிசன் அனுமதி அளித்தார் ஆனால் தொடக்கத்திலே அப்படியில்லை நானோ உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் கெட்ட நடத்தைக்காக அன்றி எவன் ஒருவன் தன் மனைவியை விலக்கிவிட்டு வேறொருத்தியை மணந்து கொள்கிறானோ அவன் விவசாரம் செய்கிறான் என்று அவர்களுக்கு சொன்னார் சீடர்கள் அவரை நோக்கி கணவன் மனைவியின் நிலை இப்படி என்றால் மணந்து கொள்ளாதிருப்பதே நலம் என்று சொன்னார்கள் அவரோ அருள் பெற்றவரன்றி வேறு எவரும் இதை உணர்ந்து கொள்வதில்லை ஏனெனில் தாய் வயிற்றினின்று அண்ணகராய் பிறந்தவரும் உளர் மனிதரால் அண்ணகரானவரும் உளர் விண்ணரசை முன்னிட்டு தம்மை தாமே அணகராக்கி கொண்டவரும் உளர் உணர்ந்து கொள்ளக்கூடியவன் உணர்ந்து கொள்ளட்டுமே என்றார் பின்னர் அவர் குழந்தைகள் மேல் தம் கைகளை வைத்து செபிக்குமாறு அவர்களை அவரிடம் கொண்டு வந்தனர் சீடர் அவர்களை அதட்டினர் ஏசுவு அவர்களிடம் குழந்தைகள் என்னிடம் வருவதை தடுக்க வேண்டாம் வரவிடுங்கள் ஏனெனில் விண்ணரசு இத்தகையவரதே என்றார் அவர்கள் மீது கைகளை வைத்தபின் அங்கிருந்து சென்றார் இதோ ஒருவன் அவரிடம் வந்து போதகரே முடிவில்லா வாழ்வு பெற நான் என்ன நன்மை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டான் அவர் அவனை நோக்கி நன்மையை பற்றி என்னை கேட்பதேன் நல்லவர் ஒருவரே வாழ்வு பெற விரும்பினால் கட்டளைகளை கடைபிடி என்றார் அவன் எவற்றை என்றான் ஏசு கொலை செய்யாதே விபசாரம் செய்யாதே களவு செய்யாதே பொய் சான்று சொல்லாதே தாய் தந்தையரை போற்று மேலும் உன் மீது நீ அன்பு காட்டுவதை போல் உன் அயலான் மீதும் அன்பு காட்டுவாயாக என்று கூறினார் வாலிபன் அவரிடம் இவை எல்லாம் கடைபிடித்து வருகிறேன் என்னிடத்தில் இன்னும் குறைவாயிருப்பதென்ன என்று கிட்டான் அதற்கு இயேசு நீ நிறைவு பெற விரும்பினால் போய் உன் உடைமைகளை விற்று ஏழைகளுக்கு கொடு வானகத்தில் உனக்கு செல்வம் கிடைக்கும் பின்னர் வந்து என்னை பின் செல் என்றார் இவ்வார்த்தையை கேட்டு அவ்வாலிபன் வருத்தத்துடன் சென்றான் ஏனெனில் அவனுக்கு ஏராளமான சொத்து இருந்தது ஈசு தம் சீடரிடம் உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் பணக்காரன் விண்ணரசில் நுழைவது அரிது மீண்டும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் 
பணக்காரன் விண்ணரசில் நுழைவதை விட ஊசியின் காதல் ஒட்டகம் நுழைவது எளிது என்றார் இவற்றை கேட்டு அவருடைய சீடர் மிகவும் மலைத்து போய் அப்படியானால் யார்தான் மீட்பு பெற முடியும் என்று கேட்டனர் இயேசு அவர்களை உற்று நோக்கி மனிதரால் இது முடியாது ஆனால் கடவுளால் எல்லாம் முடியும் என்று சொன்னார் அப்போது ராயப்பர் இதோ நாங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு உம்மை பின் சென்றோமே எங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் என்று அவரை கேட்டார் ஏசு அவர்களிடம் உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் உலகம் புத்தியிற் பெறும் நாளில் மனுமகன் தமது மாட்சி அரியணையில் வைத்திருக்கும் போது என்னை பின் சென்ற நீங்களும் இஸ்ராயேலின் பன்னிரு கூத்திரங்களுக்கும் நடுவராக பன்னிரு அரியணையில் வைத்திருப்பீர்கள் மேலும் வீட்டையோ சகோதரர் சகோதரியையோ தாய் தந்தையோ மக்களையோ நில புலங்களையோ என் பெயரின் பொருட்டு துறந்துவிடும் எவனும் பன்மடங்கு பெறுவான் முடிவில்லாத வாழ்வும் பெற்றுக்கொள்வான் முதலானோர் பலர் கடைசியாவர் கடைசியானோர் பலர் முதலாவர் ஆமேன்